Well, close your eyes for a second and imagine your biggest dream. Now imagine having to travel almost 2,000 miles across unknown terrain just to have a chance of achieving that dream. In this SC Reportaje, Fernando Palomo brings us the story of a Honduran teenager who undertook such a dangerous journey in order to provide himself a chance at a better life. Fue un 21 de diciembre del 2013, me acuerdo. Como en dos semanas, lo seguí todo, digo, oh, me voy a ir. So, no, ya no quería seguir lo mismo, ¿sabes? Quería algo mejor para la vida, para mí. Derek's originally from Honduras, like many youth coming to the US um, from Central America. Um, he had, you know, quite a, quite a difficult journey to the US. It was, you know, a fairly um, common story, but also there are, there are aspects that are quite unique. It starts as a dream, a chance of turning illusions of a prosperous life into reality. For Derek Cordova and countless others, opportunity lies beyond a border. This is a Brooklyn bridge bound. Hundred, if not thousands of miles away from their homeland. A perilous yet hopeful journey that led 14-year-old Derek all the way to the Bronx. Estados Unidos es un país de oportunidades que o sea, te ayuda mucho, entonces si oh, bueno, tal vez es una buena opción intentar a ver que uno tal vez que te puede conseguir. ¿Cómo, ¿Cómo te llega la idea a decidir en algún momento irte de, de Honduras? Unos amigos míos dijeron que ellos venían para acá y que si yo quería venirme con ellos, que, que lo pensara. Entonces la verdad que lo pensé y lo pensé y dije, está bien, so, va a buscar una mejor oportunidad. Fue algo, sí, de una noche, digo, más ya vengo, voy afuera, soy, no regreso a casa. Derek's trip began in his hometown of La Ceiba, Honduras, and took him and his three friends through the dangerous tracks of Central America and Mexico, including a ride on the train known as The Beast, which is routinely filled with migrants making the journey up north. La bestia, la bestia es algo um, horrible, ¿no? Es horrible. Han muerto mucha gente ahí. Es algo que tú tienes que estar preparado psicológicamente para todo eso. Tú te encuentras con todo tipo de gente ahí, ¿no? maleantes, drogadictos. No me importaba regresar a Honduras o que me asaltaran. El mío que tenía era que me tiraran del tren. ¿Te volverías a subir a la bestia? He de pensarlo dos veces, ¿no? He de pensarlo dos veces. Que ahora que lo dudo, no, no creo que lo volveré a hacer. Born with a ball at his feet, Derek found solace in the pickup soccer games he and his friends played throughout this treacherous journey. I don't think you can underestimate the escape of it. I think it's this environment where they can all come together and really almost take them back home. ¿Pensabas en el fútbol mientras iban en el tren? Sí, siempre, siempre pensaba en el fútbol, no, siempre, no, decía, o oh, tal vez estando allá, tal vez sea una mejor oportunidad para mí para mejorar y tal vez llegar a ser profesional, no, siempre, siempre tuve el fútbol en mi mente. También fue un terror para mí, decir, oh, no tengo a mi mamá conmigo, no tengo a mi hermano conmigo, pero en eso venía mi amigo conmigo, no, entonces yo me sentía un poco como, oh, solo tengo a ellos, con ellos puedo apoyarme y apoyarme entre los tres. But in Mexico, everything changed for Derek. ¿Cómo fue que te quedaste sin tus amigos? Fue que yo yo salía a pedir dinero, no porque yo estaba durmiendo y yo dije, oh, voy a pedir dinero para conseguir algo para comer para nosotros. Y ya cuando regresé, ya no estaban ahí, no. So yo creo que pasó la migración y migración los lo cogió a ellos ahí durmiendo. La verdad que ese día lloré, lloré bastante. Estaba solo, no sabía qué hacer. Pero ya no podía darme para atrás, o ya estaba solo, tenía que coger un tren más y ya estoy a la frontera. Eso dije, no, ya aquí un tren más ya, lo hice. Derek crossed the Rio Grande River and finally made it stateside. Homeland Security found him and kept him in a detention center in San Antonio until he was sent to the Bronx where his grandmother lives. 
The following year, he was reunited with his mother and brother in New York. Al principio pensé que había dejado mi familia en Honduras, pero no. ya están a mi mamá aquí, so ya aparte de los amistades, so la verdad que no siento que no dejé nada. And then from there, you know, you have the answer. Derek still needed help transitioning into the new world he found himself in. And that's where Brendan Davis and South Bronx United came into the picture. A youth development organization that uses soccer to engage local kids, SBU provided Derek the roadmap to navigate his way into a brighter future. Strides he's made in the last 18 months have just been more than I've ever seen, I'd say, from someone picking up the language, fitting in. A lot of his future aspirations revolve around wanting to provide for his mother, you know, wanting to support her. Te crecieron los sueños acá. Ya están acá, mis sueños crecieron mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. Ya del sueño de ir a de tener una carrera profesional. Yo quiero ser un abogado de admiración, pero ahora mucha gente así que vienen como la misma situación que yo vine. Derek hopes to graduate high school this coming May. He aspires to go to college here in the U.S. He also hopes to continue playing soccer while at college. Pretty cool story. Yeah. Uh, well, that'll do it for us. Kevin, Lisa, we're saying goodbye. SportsCenter continuing over on ESPN with the